എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ് സ്വാഗതം ഇന്നിപ്പോൾ എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി എല്ലാവരും വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കാൻ അറിയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷം കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ആൻസർ ജസ്റ്റ് പറയുന്നുള്ളൂ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം അതായത് ഇന്ന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ സമയം കളയാതെ നമുക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് സെലക്ട് എ പെരിനിയൽ സെർച്ച് ഫ്രം ദ ഫോളോവിങ് വീഡ്സ് പെരിനിയൽ സെർച്ച് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൈപ്രസ് റൊട്ടുണ്ടസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അടുത്തത് ഇറിഗേഷൻ മെത്തഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് അക്യൂട്ട് വാട്ടർ ഷോർട്ടേജീസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യമാണിത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് വൺ പ്ലാന്റ് ഹാവിങ് എ ഡിറ്റർമെൻ്റൽ എഫക്റ്റ് ഓൺ അനദർ ത്രൂ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ടോക്സി കെമിക്കൽസ് ഈസ് ടേം ഡസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അലിലോ പതിയാണ് പിന്നെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കനോപ്പി ഹൈറ്റ്സ് ഇൻ എ ഫീൽഡ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഈസ് കോൾഡ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മൾട്ടി ടയർ ക്രോപ്പിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഇനി അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ നോൺ സെലക്റ്റീവ് ഹെർബിസൈഡ് നോൺ സെലക്റ്റീവ് ഹെർബിസൈഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ സി ഗ്ലൈഫോസൈറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇനി അടുത്തത് ഇഫ് എ സൈറ്റ് ഈസ് നോൺ ടു ബി എ വിൻഡി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഇറിഗേഷൻ അവിടെ നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഇറിഗേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി സ്പ്രിങ്ക് സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇറിഗേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇനി അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി എ സെക്കൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ സീസൺ ഇൻ കേരള സെക്കൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ സീസൺ ഇൻ കേരള ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ടു ഡിസംബർ ജനുവരി ഇനി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ identify the cropping pattern in which crops are grown as a control measures for agriculture pest adinde answer varunathu c aan trap cropping aan adutathu onbadamathe question which of the following statement is are correct about objectives of ifs adinde answer option d aan varunathu all of the above അടുത്തത് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കളർ ഓഫ് ദി ടാഗ് യൂസ്ഡ് ടു ഐഡന്റിഫൈ രജിസ്റ്റേർഡ് സീഡ് ക്ലാസ് അപ്പൊ രജിസ്റ്റേർഡ് സീഡിന്റെ കളർ ടാഗ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞത് ഓപ്ഷൻ ബി പർപ്പിൾ കളർ ആണ് ഇതും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ ഇനി അടുത്തത് പതിനൊന്ന് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ക്യൂൺ ഓഫ് സ്പൈസസ് ക്യൂൺ ഓഫ് സ്പൈസസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കാടമ്പമാണ് അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഇൻസെക്ട് വിച്ച് ഈസ് എഫക്റ്റീവ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ പായൽ അപ്പം ആഫ്രിക്കൻ പായലിൻ്റെ കൺട്രോളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസെക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ക്രിപ്റ്റോ ബാഗ് സാൽവീനി ആണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സീഡ് സോയിങ് മെത്തേഡ് ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് സീഡ് റേറ്റ് ഹയസ്റ്റ് സീഡ് സീഡ് റേറ്റ് ഉള്ള സീഡ് സോയിങ് മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് പിന്നെ പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശാരിക മല്ലിക ആൻഡ് ലോല ആർ ദ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് അത് ഏതിൻ്റെ വെറൈറ്റിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ബി കൗപ്പിയുടെ വെറൈറ്റിയാണ് അടുത്തത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ത്രൂ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ ഈസ് കോൾഡ് ആ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഫെർട്ടിഗേഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതും നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫേൺ യൂസ്ഡ് ആസ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ഈസ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫേൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അസോളയാണ് ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് പതിനേഴാമത്തേത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഫെർട്ടിലൈസർ കണ്ടെയ്ൻസ് ഹയസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൈട്രജൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ സി അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് അടുത്തത് എ പെർമിറ്റഡ് കെമിക്കൽ ഫഞ്ചസൈഡ് ഫോർ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ഈസ് അതി
ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സോയിൽ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സോയിൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് കം കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് മിനറൽ മാറ്റർ ഇൻ എ ടിപ്പിക്കൽ സോയിൽ ഈസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർഗാനിക് മനുവൽസ് ഫ്രം ദ ഫോളോവിങ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് വണ്ണും ഫോറും ആണ് അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡാഷ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫോർ ദ റിക്ലമേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കലി സോയിൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ജിപ്സം ആണ് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസൈഡ് സൈസ് ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ ഫോർ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഹ്യൂമസ് ഈസ് ഡാഷ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓർഗാനിക് കൊളോയിഡ് ആണ് മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഫാദർ ഓഫ് സീറോ ബഡ്ജസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ് ഈസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സുഭാഷ് പലേക്കർ ആണ് ഇനി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇനിഷ്യേറ്റ് പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ അറ്റ് ഇ ടി എൽ അടുത്തത് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഹിൻഡി വിങ്സ് ഡാറ്റ യൂസ്ഡ് എസ് ബാലൻസിംഗ് ഓർഗൻസ് ഇൻ ഇൻസെക്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ഡിപ്റ്ററ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഹൈറ്റേഴ്സ് ആണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോവിങ് അറ്റാക്ക് സ്റ്റോർഡ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട്സ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ടു ആൻഡ് ത്രീ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് അതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് എ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഐ പി എം അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് ആണ് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സക്കിംഗ് ഇൻസെക്ട്സ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സിസ്റ്റമിക് ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ആണ് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം അറ്റാക്ക് ഓഫ് സ്നെയിൽസ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ക്യാൻ ബി മാനേജ്ഡ് ബൈ യൂസ് ഓഫ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു ആണ് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം റാഡോ ഫോള സിമിലിസ് ഈസ് ദ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ബറോവിങ് ലിമിറ്റോഡ് ആണ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആൻ ഇൻസെക്ട് ഈസ് കൺസിഡേഡ് ടു ബി എ മേജർ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ക്രോപ്പ് ഈ ഫിറ്റ് കോസസ് ദ ഈൽഡ് ലോസ് ഓഫ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പതിനഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നാൽപ്പതാമത് ചോദ്യം ദ ടോക്സിസിറ്റി ലേബൽ ഇൻ എ പെസ്റ്റിസൈഡ് ബോട്ടിൽ ഷോസ് ബ്ലൂ കളർ ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഈസ് മോഡറേറ്റ്ലി ടോക്സിക് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മോഡറേറ്റ്ലി ടോക്സിക് ആണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫിർമോൺ ട്രാപ്പ് യൂസ് ടു ഫോർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ ഇൻ കുക്കർ ബിറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ക്യൂലൂർ ആണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആൻ ഇൻസെ ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ബാൻഡ് ഫോർ യൂസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൽഡി കാബ് ആണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ ബുക്ക് ദാറ്റ് പബ്ലിസൈസ്ഡ് ദ ഹാംഫുൾ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ദ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അതിൻ്റെ ആൻസർ സൈലൻറ്റ് സ്പ്രിങ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഗുണ്ടി ബാഗ് ഡാമേജസ് റൈസ് പ്ലാൻസ് ബൈ ഓപ്ഷൻ ബി സക്കിംഗ് ജ്യൂസ് ഫ്രം ഡെവലപ്പിംഗ് ഗ്രെയിൻസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം യെല്ലോ വൈൻ മൊസേക്കിൻ ബിന്ദി ഈസ് സ്പ്രെഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വൺ ആൻഡ് ടു നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് പ്ലാൻ ഡിസീസ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ബംഗാൾ ഫാമിൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ബ്രൗൺ സ്പോട്ടിൻ റൈസ് ആണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ദ കൺസെപ്ച്വൽ മോഡൽ ഡാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ പ്ലാൻ ഡിസീസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ബി ആണ് ഡിസീസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തി എട്ട് എ ഡിസീസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിവലൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദ കൺട്രി കോണ്ടിനെറ്റ് ഓർ വേൾഡ് ഈസ് നോണസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ പാൻഡമിക് ഡിസീസ് ആണ് ഇനി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആർ ട്രൂ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ അടുത്ത
മേജർ ഡിസീസ് ഇൻ ആന്തൂറിയം അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ ബ്ലൈറ്റ് ആണ് ഇനി അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം അപ്നോർമൽ ലിഫോൾ ഇൻ റബ്ബർ ഈസ് കോസ്റ്റ് ബൈ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈറ്റ് ഓഫ് തോറ മീഡി അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ അരക്കനട്ട് റൂട്ട് ഫീഡിംഗ് ഈസ് സജസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റെം ബ്ലീഡിംഗ് ആണ് ഇനി അറുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പ്ലാൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കെമിക്കൽ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ സീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് ആണ് അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ ടാക്ക് കളർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഡ് സീഡ് ഫോർ ദ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സീഡ് ക്ലാസ്സീസ് ഓപ്ഷൻ സി പർപ്പിൾ കളർ ആണ് അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെലക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഹൈബ്രൈസേഷൻ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഇൻ സെൽഫ് പോളിനേറ്റഡ് ക്രോപ്സ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡബിൾ ക്രോസ് മെത്തേഡ് ആണ് അടുത്തത് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇമാസ്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇമാസ്കുലേഷൻ ഫോർ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഈസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇനി അറുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ജനറ്റിക് മെയിൽ സ്റ്റെറൈ ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ എ ലൈൻ ആണ് അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പ്യൂവർ ലൈൻ സെലക്ഷൻ ഈസ് കോമൺലി ഫോളോഡ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ ബി സെൽഫ് പോളിനേറ്റഡ് ക്രോപ്സ് അറുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ദ ടേം റെസിപ്പിയൻ്റ് ഓർ റിക്കറൻറ്റ് പേരൻറ്റ് ആൻഡ് ഡോണർ പേരൻ്റ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡാഷ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ബാക്രോസ് മെത്തേഡ് ഇനി അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം മദർ സീഡ് ഈസ് അനദർ നെയിം ഓഫ് ഡാഷ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൗണ്ടേഷൻ സീഡ് ഇനി അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം പന്നിയൂർ ടു വെറൈറ്റി ഓഫ് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ഈസ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ പോളിനേറ്റഡ് പ്രോജനി ഓഫ് ഡാഷ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ബാലൻ കൊട്ടയാണ് അറുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഹോർമോൺ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സെൽ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ പ്ലാൻ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഈസ് ഡാഷ് അതിൻ്റെ ആൻസർ സൈറ്റോകൈനിൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇനി എഴുപതാമത്തെ ചോദ്യം വൺ ഓഫ് ദ കോമൺലി യൂസ്ഡ് സർഫസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഏജൻറ്റ് ഇൻ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഈസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ആണ് ഇനി എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ സീഡ് ആക്ട് വാസ് പാസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ സീഡ് ആക്ട് പാസ് ചെയ്ത ഇയർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറാണ് എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ സീഡ് ബിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ എൻഷുവേഴ്സ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എക്സംഷൻ ഫോർ ഫാർമേഴ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ യൂസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് സീഡ്സ് ഇനി എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സെൻട്രൽ സീഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറി ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ന്യൂഡൽഹി ആണ് എഴുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പേറ്റൻ്റ് ആണ് എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഓൾ ദ പേഴ്സൺസ് നീഡ് ടു സെൽ ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് സീഡ് ഷുഡ് ക്യാരി ഓൺ ദ ബിസിനസ് വിത്ത് ദ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡഡ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സീഡ് കൺട്രോൾ ഓർഡർ ആണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് റബ്ബർ കൾട്ടിവേഷൻ ഇൻ കേരള ഈസ് എറൗണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം ഹെക്ടർ ആണ് ഇനി എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം റിമൂവൽ ഓഫ് ടെർമിനൽ ബഡ് വിത്ത് ഫ്യൂ ലീവ്സ് ഈസ് ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൂണിങ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പിഞ്ചിങ് ആണ് ഇനി എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഷ്രബ്സ് ആൻഡ് ട്രീസ് ഇൻ ടു ഷേപ്സ് ഓഫ് ആനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസൈൻസ് ഈസ് കോൾഡ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ടോപ്പിയറി ആണ് എഴുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കാഷ്യു ഈസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സോഫ്റ്റ് വുഡ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇനി എൺപതാമത്തെ ചോദ്യം കിർണി ഈസ് പോപ്പുലർലി യൂസ്ഡ് റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഫോർ ഡാഷ് അതിൻ്റെ ആൻസർ സപ്പോർട്ടേ ആണ് എൺപത്തി ഒന്നാമത് ചോദ്യം എംബ്രിയോ ഡെവലസ് ഫ്രം സിനർജിറ്റ്സ് ഓർ ആൻറ്റിപോഡൽ സെൽസ് ഓഫ് എംബ്രിയോ സാക്ക് അതർ ദാൻ എക്സ് സെൽസ് ഈസ് കോൾഡ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അപ്പോഗമിയാണ് ഇനി എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ക്രോപ്പ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ബൈ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദ്യം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് 
of their ability to give direct satisfaction at the answer option c consumer goods sir thonuramte question a monopoly is a market with at the answer option b single seller thonuramte chodyam which of the following statement is not true about utility at the answer option c is utility means satisfaction തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യ റാങ്ക്സ് ഡാസ് പൊസ് ഡാഷ് പൊസിഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഏരിയ അണ്ടർ ഓർഗാനിക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ നയൻത്ത് പൊസിഷൻ ആണ് ഇനി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ മാർക്കറ്റഡ് സർപ്ലസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ ചോദ്യം എ മാർക്കറ്റ് വിത്ത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രീ കോമ്പറ്റീഷൻ എമങ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പെർഫെക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് സ്കീംസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രൊമോട്ട് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് ഇനി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റിംഗ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ബഡിങ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് കംസ് അണ്ടർ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മെത്തേഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇനി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദ യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ഇന്ത്യ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഇൻ ദ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പതിനഞ്ച് ടു മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഇനി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ എ റൂറൽ സൊസൈറ്റി ദ സൈസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് ഡാഷ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സ്മോൾ ആണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് എയ്ഡ്സ് ഡസ് നോട്ട് കം അണ്ടർ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മോഷൻ പിക്ചർ ഇനി നൂറാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് എക്സ്റ്റൻഷൻ മെത്തേഡ്സ് കംസ് അണ്ടർ മാസ് മെത്തേഡ്സ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ആൻഡ് ടു അങ്ങനെ നൂറ് ചോദ്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു നൂറ് ചോദ്യങ്ങളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം ടഫ് എക്സാമും അല്ല എന്നാലൊരു ഈസി എക്സാമും അല്ല രണ്ടിനെയും ഒരു ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന രീതിക്കൊരു എക്സാമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ എക്സാം പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിലബസ് അനുസരിച്ച് പഠിച്ചവർക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു എക്സാമായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബെസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ചോദിച്ചതാണ് അതിപ്പം ക്രോപ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എല്ലാം തന്നെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ എങ്കിൽ ഈ പെസ്റ്റുകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ധാരാളം ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് പഠിക്കാൻ ഇത്തിരി പാടാണ് അന്നേരം അതിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വന്നവർ വിഷമിക്കുമൊന്നും വേണ്ട സാരമില്ല നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടനെ തന്നെ വരും അന്നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് പഠിച്ചെഴുതാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാം ഇന്ന് എഴുതി എല്ലാവർക്കും തന്നെ നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടാവും എനിക്കറിയാം കാരണം സിലബസ് അനുസരിച്ചാണല്ലോ വന്നത് പിന്നെ കട്ട് ഓഫ് അധികം കൂടി പോകാൻ സാധ്യതയൊന്നുമില്ല ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ആ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നൊരു കട്ട് ഓഫ് ഒക്കെ വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാം എല്ലാവരുടെ മാർക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഏകദേശം ഒരു കട്ട് ഓഫിനെ പറ്റി നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയ ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചെണ്ണത്തിൻ്റെയൊക്കെ ആൻസർ കിട്ടും കാരണം ഈ സൈലൻറ്റ് സ്പ്രിങ് ഒക്കെ എല്ലാ അഗ്രികൾച്ചർ അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമിനും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഒന്നുകിൽ അത് എഴുതിയത് ആരാന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ നെയിം ആൻസർ വരുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ടൊക്കെ പ്രീവിയസ് പേപ്പറൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തവർക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് മാർക്കൊക്കെ കിട്ടിയെന്നാണ് എ